Une année de philosophie de Marie Robert Ceci n'est pas une loterie. Une personne sur deux a l'impression de passer à côté de sa vie. Je ne parviens plus exactement à retrouver d'où proviennent ces mots. Je les ai lus hier et depuis ils sont comme imprimés dans ma rétine. Une sur deux. Vous, moi, lui, elle, nous. Parmi tous ceux qui lisent ces mots ce matin, un sur deux a le ventre noué ou le cœur lourd. J'entends ces chiffres qui me terrifient, mais je ne saisis pas totalement la suite du propos. Qu'est-ce que cela veut dire passer à côté de sa vie Et à l'inverse, qu'est-ce que cela suppose d'être dans sa vie est-ce une question de travail, de loisirs, de finances, d'amour, d'éthique, de santé Est-ce qu'être dans sa vie, c'est ne connaître ni haut ni bas, mais seulement les doux récifs de la fluidité Et est-ce que passer à côté, c'est ignorer nos rêves, faire des compromis, renoncer à aller jusqu'au bout Je n'en sais rien. Mais surtout... Je me demande même si cela veut dire quelque chose, car au fond, à partir du moment où l'on est, on vit, coûte que coûte. Parfois c'est excitant, enthousiasmant, emballant, au-delà de nos espérances, et puis parfois c'est décourageant, injuste, ennuyeux, déchirant. Mais quelle que soit la nuance du jour, il s'agit bien de notre vie. Et peut-être que si nous arrêtions de la regarder à distance, de nous imposer une pression insensée sur ce qu'elle devrait être ou ce à quoi elle devrait ressembler, alors on commencerait à la vivre réellement. Qu'importe que ce matin soit un de cheveux gras, de conquêtes, de dossiers pénibles, de mails indigestes ou d'ivresse joyeuse, notre vie mérite d'être vécue sans évaluation, sans hiérarchisation, sans rentabilité les mains dans le cambouis de l'être. Être, dit Heidegger, c'est être dans le monde. Comprenez cet être dans au sens de mouvement. Être, c'est éclater dans le monde. Ce n'est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons, c'est sur la route, dans la ville au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. Edmund Husserl Je vous souhaite d'arpenter le sentier qui vous convient. »